，要下雨了，你们也累了，都回去歇息吧。回皇上的话，保护皇上是卑职应尽的职责，不敢懈怠。这是圣旨，难道你们要抗旨吗？给我下去。是。是下去。是，走，都带走。来，走，走，走，快点。走，走
sana ya。你还记得，你我二人是兄弟，我一直把你当做兄弟，没有把你当做皇上看，所以我才敢跟你顶嘴，所以今天才会出来救你。你呀、啊，这是撞了南墙才回头。见了棺材才落泪，为何不一开始呢就选对了人呢？哎，说白了，我这人就是贱。哎，你夺走了我最心爱的女人，我原本是恨你，我恨你，为什么夺走了，却不好好珍惜？我甚至想杀了你，但是。你偏偏有时候给我一些小恩小惠，虽然我嘴硬，不领情，但是我心里一直都挺感激你。哎，皇上，地上凉。小时候，你就经常与朕这样坐着说话。三弟啊，你是个重情重义的人，可是你老是把自己的心藏起来。我原本打算恨你到底的，可是让我眼睁睁的看着你去死，我实在是做不到。我承认，我是个怂人。这件事上啊，我也怂了。今天。要杀要剐，就随你了。嗯，三弟，二哥，英语的事情，是真对不起你。三弟，这个事情我早就想开了，不怪你。你我之间的恩怨，今日就一笔勾销。以后，你要好好的帮朕打江山。我可是曾经害过皇上的人，三弟还能信我？朕早就笃定，你是不会害朕性命的。三弟啊，论智慧，我真是一辈子都输给你。对了。你刚才所说的独门暗器是什么东西？啊，这个是皇后娘娘亲自研制的。我走的时候，绿篱送给我的，让我遇到危险的时候拿出来一撒。野外行军赶上雷雨天气，莫要骑在高头大马上。你个子高，头顶上的盔缨又比别人高半尺，雷公就喜欢捡你这样的皮。是他，皇上，想娘娘了。接下来还有很多事情要处理，顾不上想那么多，你先回去吧。朕没有想到，你真的会弑君。既然生在帝王家，这些都是注定的。没错，你和朕是生在帝王之家，有许多的身不由己。但这并不代表你就应该去争取命里没有的东西。同样是成祖的孙儿。难道命里注定，我就不该受到他的宠爱？同样是德才兼备，心怀天下，难道命里注定我就不能成为君王？
朕知道，你一直不信宿命，但胜者为王，败者为寇。即便你只信事在人为，到如今也没有资格再说什么了。今日落在你手上。我就没想过能苟活。告诉你，我做的这一切都是为了张鹏鹏。但是这次，并不是为了得到他，而是看到他在你给他的皇后位子上，过得并不快乐，也不安稳。我只是想让他更快乐。知道，张鹏鹏便是与你这一世最没有缘分的人。他注定是朕的皇后。如果你所做的一切都是为了他，那你便是害了他。原本他可以安然无忧的做一个皇后，你要如何处置我？尽管冲我来！不要再牵连其他人！来人，在！把九王关押起来，听候处置。是。不要碰我，自己会走。没想到我爹真的去给齐胜领兵了。现在看来，当初的御史案，齐胜也是醉翁之意不在酒。你爹是义军的主帅，周围围了那么多的人，他在云溪打仗，怎么就能越过齐胜那么多的眼线，千里前回圣都，在浮云寺与我相见呢？现在想想，疑点确实很多。我们是有多傻呀？啊，我们几个人每天凑在一起，要演什么节目？齐胜他早就一清二楚，啊，在他的眼中啊，我们不过就是跳梁小丑。女神姐姐，现在这条船上就只剩下咱俩了，你又比我聪明，你给说说怎么办吧。我哪知道怎么办啊？要不这样吧，咱们两个跑吧。姐姐，都什么时候了，还有心情耍我？我没耍你，真的，咱俩趁这个时候跑了。我带着齐昊和绿离，这样一来，你又多了个媳妇儿，让绿离给你当小妾，还白捡一儿子，多划算！姐姐，这这灵儿她能答应吗？姐姐，你又拿我开玩笑！哎呀，我这不也是苦中作乐吗？你没听说啊？人在最危急的时候都是破罐子破摔。哎，现在连你也没有办法了。哎呀，什么办法不办法呀？现在的当务之急，就是让九王把调出去的死士给撤回来。就怕他现在已经动手了。那样的话，恐怕就凶多吉少了。那我连夜启程去通知九哥。皇上，臣已经命我三儿子杨素亲自安排好对九王的看押。此事与皇后定是脱不了干系。皇上，您不是要废后吧？朕早就想废后了，只是对张鹏鹏。朕一直狠不下心来。臣该死，臣不该在此时提起此事。这一封
是交给太皇太后的信。信中说，朕御赐中了毒，请宫中的太医严治好解药，差人送来。这一封是给皇后的字条。最后一次，朕倒要看看，与张鹏鹏之间，朕能不能独赢。怎么样，张太医？并无大碍，只是娘娘身体虚弱，臣回去开一副药，调理一下便可。既然并无大碍，那就请你不要张扬了，免得太皇太后和皇后担心。你觉得对吗，张太医？是，娘娘。我的身体劳您费心了，改日一定重谢。娘娘好生休养，臣告退了。我这是犯了心病。是因为私立皇上过度才会晕倒的。哎呀，你呀，一定是嗑瓜子嗑上我了啦！哎，少嗑一点瓜子就没事了啦。不、嗯、磨，你这么着急把我叫过来，是不是又有什么消息了？啊！北边传来密奏，皇上遇刺了，刺客兵刃最毒。鹏鹏，鹏鹏，皇上他还活着吗？没有伤到要害，只是毒性极强。皇上现在已经昏迷了。咱们这处解药了吗？圣儿虽然中毒，可脑子还算清醒，兵器早已送回圣都，解药金早已经制出。可是要把解药送到皇上那里？至少需要十余日，也就是说，即使把解药送过去，也不一定派得上用场。好孩子，你要坚强一些，圣儿还在等你。这是圣儿让我给你的信。我去。微臣给皇后娘娘请安。娘娘，什么事？张太医。哦，怎么了？娘娘，哎，可是送去北漠的药出了问题。什么？不是，那是什么事？皇后娘娘，这这臣实在不知如何开口啊！近日皇妃娘娘在御花园晕倒，微臣为她把脉，发现，发现，发现她已经有两个多月的身孕了。两个多月？啊！看我不折腾死你！娘娘给小人吃的是什么药？金哥。金哥。吃进
去。去哪里啊，娘娘？平前哪儿也不去、啊。娘娘，这不是平切的，这是皇上留下。娘娘为何突然打平切呀？皇上走了三个多月，你肚子里两个多月的孩子是从哪儿来的？替皇上倒好，你昧着良心把皇上挂在嘴边，我都替他心寒。男人们在北漠豁了性命去打仗，保家卫国，你却在宫中偷起人来了。皇后娘娘容命，平天再也不敢了，求娘娘开恩，平天再也不敢了。传令下去，将皇妃的奸夫处死。娘娘饶命啊！娘娘饶命！娘娘饶命！娘娘饶命啊！娘娘饶命！娘娘饶命！娘娘饶命！娘娘饶命！将奸夫处死！娘娘饶命！娘娘饶命！娘娘饶命！念在皇妃有孕在身，典为庶人。娘娘饶命！发配岭南！娘娘饶命！娘娘饶命啊！是。娘娘，娘娘饶命！娘娘，娘娘饶命啊！娘娘。娘娘，您这是怎么了呀？奴婢从来没见您发过这么大的火，也没见您下过这么重的责罚。您别为了不值当的人气坏了身子啊！我不是气他，我更担心的是，七生，他可能快要死了。啊！怪不得您从太皇太后宫里出来，就像丢了魂似的。娘娘，这到底是怎么回事啊？啊，难道是九王他们动手了？我现在没有心情再提起这件事情，更没有勇气回忆到底是怎么发生的。总之，明天一早，你陪我动身前往北漠。丽丽啊，我们是去送解药，不是去旅行，少装点啊！即便如此，也不能让娘娘苦着呀。什么叫苦着呀？齐胜现在正奄奄一息的躺在病床上，也许这一切都是因为我。娘娘，怎么能说是因为您呢？我现在好后悔。齐胜走的时候问我会不会舍不得他走，我当时没有说出口，现在后悔都没有机会。如果当时我跟他说出了那句话。他也不会孤独的等死。娘娘，您先别把什么责任都往您自己身上揽，您先听奴婢说一句。现在说什么都没有用了，我恨不得造一架飞机，马上飞到他身边。飞机？娘娘，奴婢跟了您这么久，多少也是学到了点东西的。您怎么就不想想，皇上早就知道九王要在北漠谋反，定会有所防备的，怎么会突然遇刺呢？而且。到现在也没有听到给九王治罪的消息啊！你说的这些我不是没想过，我就说嘛，我这个脑袋都能想到，娘娘肯定是留好后手了吧？这次真没有。啊！娘娘，别人的安危我可不管，但是您我必须得管。您就没有想过，皇上这次如果是故意把您引过去，您可就没有后路可退了。现在我真的想不了那么多了，我只想着，但凡有万分之一的机会，齐胜在病榻上等着我。这个北漠我是去定了。嗯。哎呀，这些都不要带了，奴婢不带便是了。哎，你
别都拿走啊，绿离，绿离！太皇太后驾到，快！鹏鹏给皇祖母请安。鹏鹏，解药哀家给你送来了，哀家就不去送你了。哀家年岁已高，受不了那离别之苦。皇祖母。您放心吧，我一定把齐生好好的带回来。鹏鹏，你真的是个不寻常的女子，比哀家想象中还要坚强。若这次你们两个能够平安归来，一定要珍惜你们夫妻之间的情分。快把解药收好，皇祖母。您放心吧，我就在这儿跟您告别了，保重。快，丽丽，娘娘，请上车。马车太慢了，我们骑马去。你把这匹马卸下来。是。你骑上这马，带上丽丽。娘娘，被没的路途艰辛，骑马恐怕您会受不了。是啊，娘娘，还是坐马车吧。都闭嘴，卸马，速速启程。是。已经走不动了，咱们歇歇吧。就，是啊，娘娘，刚才有好几次，我们这匹马都差点撞树上了。再这样下去，迟早会人仰马翻的。我知道你们都辛苦了，可是皇上等着咱们去救命呢。就，我们已经日夜兼程八天了，就算人能硬撑着，马也走不动了。歇一歇才能走得更快些。嗯，行了，大家都累了，那咱们就在这歇会儿吧。来，那边都牵过来。哎，来，这、这、这、这。娘娘，娘娘，您没事吧？我没事，走，歇会儿。娘娘，您别太担心了，你要相信皇上，他吉人自有天相。我明白，今人事知天命。可是我就怕在我这个环节上。耽误了他的心。哎，你说，哎，啊此次朕走了，不知何时才能再见。你会舍不得朕吗
罐头救你于水深火热的，还不得是我？我还没来得及问你呢，你把我扛过来干什么？当然是冒着生命危险救你呢。谁让你来救我了？我哪有什么危险了？对了，我不是让你去找九王给他送信吗？现在齐胜那边怎么还出事了？我还没来得及见到九王，就收到了风声，说是齐胜遇刺中毒，皇后您被押到北漠来了。难道九王刺杀成功了？那你知不知道，齐胜那边什么情况了？你问我，我也不知道啊，就怕消息是假的，你又被齐胜压了来。一旦你到了他手中，就是凶多吉少了，所以我才把你救出来的呀。哎呀，你脑洞也太大了吧！你哪两只眼睛看见我是被压过来的？难道你是自愿来的？我我是自愿来的。那你是来干什么的呀？你管那么多干什么？人家这不关心你吗？好了，我这不挺好的，也没什么危险吗？你赶紧回去吧。还回去干嘛？你不会是爱上齐胜了吧？嗯、你胡说八道什么呢？那你在圣都不好好做你的皇后，来这荒郊野岭郊游呢？是啊，我就是有些不放心，顺便过来看看情况。哎。我再也不相信爱情了。本来以为你和九哥可以成为牛郎和织女，嫦娥与猪八戒，梁山伯与祝英台的。哎，好累，感觉不会再爱了。胡说八道什么呢？我告诉你啊，我从来都没有爱上过一个男人，我也不知道爱上一个男人是什么感觉。好有缘呐、啊，又和你相遇了。小燕，哎呦，哦哦哦哦，圆你个头啊！我说杨岩，你不认识路，你在前面带什么路？姐姐，我没在前面带路，我只想要走在你前面，想要保护你。那先在这休息一会儿吧。
吗？小飞对我呀？我我我我，舒服吗？硬吗？好硬啊！我懂你年轻火力旺，这荒郊野岭的孤男寡女，你难免心中有一团火。但是你也不能对你哥哥我下狠手啊！谁谁要对你下手了？不是，我是知道你有解药了。要是齐胜拿到解药，咱们都得死。我没想那么多，反正只要齐胜不死，怎么都行。我就说吧，齐胜给你下了什么迷药，竟然为了他扔下我们一船的人。我没有想丢下过任何人，只是我一听到齐胜要死，我就特别难受，我甚至很后悔。杨岩，我不希望他死。你这是糊涂，姐姐。为了九哥，我不能让你做错事，得罪了。你放开我！你干嘛？你干嘛？杨岩，你放开我！杨岩，你别放我！杨岩，杨岩，你知道你做了什么吗你这也太脏了吧！你有没有良心？你忘了你媳妇谁介绍给你的？那好吧。嗯。好，不，不。万万没想到，万万没想到，我的女神大人竟然为了男人，变成了一坨翔。哎呀，哎，真是形象尽毁，形象尽毁啊！你以后还怎么面对我呀？切，你不知道的事情还多着呢。我们走吧。什么声音？你听到了吗？杨岩，杨岩，杨岩，别叫
我在这儿呢。有三件事情要告诉你，说，其一，追兵来了。追兵？我们一路上有追兵吗？在我看来，除了我之外的人都是追兵。其二，带队的人是七圣。你，你说七圣？你没看错，真的是七圣。其三，我打算自己跑了。哎，杨爷，你大爷，你得帮我上树，让我看看到底是不是七圣。真的是七圣，还有什么不信的呀？除非我亲眼看见，否则我就不相信。等你爬上了树后，七圣怕是已经包围了过来。七圣带的都是高手，我带着你根本逃不出去，而且。他既然没事儿，那九哥一定出事了，我得去救九哥。那你不能把我一个人撂在这儿。姐姐，真没法子了。九哥此刻已是生死难料，如果一定要在你俩之间选择一个的话，我选九哥。皇后娘娘，皇后娘娘前方有不明物体。这世界有没有传说？生灰飞蛾，若是不敢扑火，这宿命，凭借什么闯过？给你的破机票。
这世界有没有传说？皇上，恕臣多嘴。您在皇后娘娘身边守了这么些天，也该好好休息休息了，不然身体会吃不消的。皇后娘娘为什么还不醒？回皇上，皇后娘娘因为旅途劳顿，多日未眠，再加上她从未受过这般劳苦，所以需要睡上几日才可清醒。都先下去吧。是。启禀皇上，粮草运到了。好，传令下去，所有人休养生息，备战待敌。是。你为什么要骗我？才刚醒来，就不要浪费力气说话了。你回答我，你为什么要骗我？难道你希望我死吗？我不希望你死。可是我没想到，你竟然又一次耍我。其实。这一次，你玩的有点过。我没有玩弄你的感情，我是在和自己打赌。你能赌什么？我赌你回来，我赌你不会舍下我。凡是赌局，都只是一场游戏。胜负输赢，早就是安排好的。越是没有自控能力的人。越会在游戏中无法自拔，你难道不知道这些吗？对你，我的确是失控了，所以我才不得不赌。我屡次三番给你选择的机会，其实都是在和我自己赌。我庆幸，这最后一次，我终究没有失去你。你认为？你一直在让我选择，在我看来，你不过是一次次的在玩弄别人的命。你误解我了。我之所以大费周章的给你选择的机会，那都是因为我心里有你。我
我永远无法做出伤害你的事，更希望你能被我感化。你这种表达感情的方式，我接受不了。过去的事情，就让它过去吧。你能来，我就已经心满意足了。今后，我不会再骗你了。杨将军，请。九哥，你怎么？我是偷了我三哥的令牌和钥匙来的，虽说我比他帅了点儿。但还是没被认出来。杨岩，不想连累你们，你快走吧。哎呀，九哥，我办事儿你放心，是不会露出马脚来的。哎呀，九哥，都这个时候了，别思前想后了，快跟他换了衣服。九王殿下，您之前对卑职的大恩，卑职今日就是来报恩了。九哥，他知道怎么脱身。难道您就不想见到皇后娘娘了吗？九哥，时间紧迫，抓紧时间。娘娘，你怎么还不醒呀？娘娘。您看，您都瘦了，娘娘，您赶快起来吧，起来咱们就回宫，奴婢给您做好吃的，好好给您补补。娘娘，您听到我说话了吗？您怎么还不起来？哭什么呀？我还没死呢！娘娘，娘娘，您可算醒了。奴婢就在您身边坐着，看着您，您这都瘦了一圈了，奴婢心疼。您说，你什么时候受过这样的苦啊？这一路上，跟着我受苦了。本来看不到你，我还挺担心的。现在看到你，我也就放心了。奴婢和那两个侍卫早就到了，您被皇上带回军营后，就一直昏迷着，直到大军搬进了平宁城，奴婢就一直在您身边候着。咱们现在在平宁城？对呀、啊，娘娘。昨天你醒来之后，跟皇上说完话又睡着了，奴婢看您实在太累了。就没忍心叫你。一提到齐胜，我就一脑门子官司。看皇上昨天的脸色，像是您和他聊得不投机。皇上不会是真的要对您动手了吧？现在看来，他应该不会对我做什么了。但是，但是什么？娘娘，您可别吓我。他向我表了钟情，但是我还没有办法面对这份情感。娘娘，皇上对您表钟情，这可是天大的喜事儿啊！什么喜事儿啊？皇上是什么样的人，你不清楚啊？他曾经对我好过，也曾经想要过我的命，我的喜怒哀乐，甚至我的生死，都被他掌控着。我不敢接受一个这样的人
。娘娘，皇上现在忙着战事，您又不辞劳苦的来了，就别再跟他置气了。我也没什么可置气的，只是我明白了他对我的心，我反而不知道该怎么面对他了。不知道九王那边怎么样？娘娘，您说，男女之间的事儿，怎么都这么麻烦呢？皇上，杨将军。今晨，杨素去牢中巡查，发现九王的牢房中空无一人。经晨调查，疑似是陈那逆子杨延和他的狐朋狗友帮九王逃的狱。不过，臣已经派人速速抓捕九王和他的同伙九哥，杨涛去哪儿了？走，出去看看。嗯。九哥，那人放羊去了，我们出去吧。要是倒起霉来，真是祸不单行。九哥，你瞎说什么呢？你不知道才使能转运吗？哎，也不知道什么时候才能再见上鹏鹏一面，也不知道他那里情况到底如何了。他如果知道我失败了，一定很失望吧？刺杀一事败露，齐胜是否也要对他动手呢？九哥，都到这个时候了，你应该先担心你自己。你这话是什么意思？你不是说我们出来之后就可以赶回圣都去见他了吗？我要在牢里不那么说，你能跟我出来吗？那他现在到底是什么情况啊？皇后娘娘，您恐怕是见不到了，因为，他也来了北漠。他来北漠了？他来北漠干什么？是不是齐生命人把他捉来的？我们现在去救他。哎呀，九哥，你别再傻了。九哥，齐圣皇上自己中毒，张鹏鹏不顾艰辛来到北漠，就是为了给他送解药。他现在没准正在将军府里吃燕窝呢。你这话是什么意思？他。他像是爱上齐生了，不行，这其中定是有什么误会。我无论如何也要和他见上一面。九哥，你冷静一下，你现在回去就等于是送死，不如让我回到平宁城。打探一下消息，再做打算。好，我军在平宁城休养生息也有些日子，朕打算下一步。
命杨将军暗中带领大军，攻破北漠都城上京，同时，由赵王伏击各地救援上京的兵马，为杨将军扫除外围障碍。皇上，如果我们把大部分的兵马派到外边去，平宁城无人驻守，要是万一……我们不了解达字的军力到底有多少，所以不能莽撞迎战。朕是想智取。哦，皇上。您用的是空城计呀、啊！皇上英明，臣等一定不辱使命。好大一坨羊屎，还是稀的。要我说，待在羊圈里算了，这里的羊粪简直就是奇门绝战，任凭谁都进不来。你快别说笑了，都打听到什么消息了？先说你想听的吧。皇后娘娘果然在将军府里住着呢，可否有办法安排我与她见一面？现在将军府里重兵把守，虽说我有一身好本事，但是还是进不去。我曾经想过。刺杀计划也许会失败，但即使是失败了，大不了也就是一死。为了鹏鹏，我做这一切都值得。但我心里一直都不踏实，怕他会变心。现在，他果然变了心。九哥，说句实在话，只要你活着，咱们就不是没有机会。一个男人赢得了天下，就等于赢得了所有。我曾经还愚蠢的想。即使我现在一无所有，我想要的东西也会被我的真诚所打动。九哥，还有一件奇怪的事，我爹和我的哥哥们调集兵马出了平宁城，赵王那儿也在整装待发，不知道是要干什么。其上攻于新晋，如果我没猜错的话，平宁马上就要变成一座空城了。哦，原来齐胜是在史记。如今看来，只有彻底翻盘。才能夺回我们想要的东西。齐胜会用空城计，我们也给他来一计，借刀杀人。借刀？借谁的刀啊？齐胜的敌人，北漠的达子。九哥，你可要想清楚啊！这，这可是通敌呀、啊！这件事情我一个人去做，你不必牵扯进来。九哥，你这是什么话呀？我这辈子都跟定你了。无论刀山火海，我也跟你一起去。能找到马吗？马倒是没有，不过那边有一头可爱的毛驴。抓到了一个南下女人，那女人称自己是皇帝的女人，什么？皇帝的女人，你带进来，带进来。是。把把头把头把头抬高点，抬高点。你真是南下皇帝的女人，正是。
就你这点姿色，还是皇帝的女人。皇帝的女，怎么会孤身一人来到这里？你的话不可信。皇上带兵到北漠打仗，我心里舍不下他，就偷偷跑出来，本想一路跟随，没想到竟被你们的人给捉住。空口无凭，我怎么信你的话呀？信不信由你。告诉你，我是皇上最看重的人，你若敢伤我一根毫毛，皇上定会要你们好看。嘴还挺硬的啊，不过如果真的把你带到南下皇帝面前，我看他还敢不敢跟我打仗。来啊，带下去，好生养活着。哼，不要信这女人的鬼话，她就是天吃天喝的。啊，听我的，带下去。首领，有个自称南下王爷的人求见。这南下人什么情况啊？啊，一会儿是皇帝的女人，一会儿是皇帝的兄弟，这都什么情况？带带带带进来，带进来！是。这位奇怪的兄弟，你们首领呢？在这儿呢。我就是北漠的首领，你们谁是南下的王爷？在下就是南下来的九王爷。哎呀！你来我们北漠打营干嘛？我是来帮你们的。有些事情，我猜你应该是想知道的。啊？什么事儿？说来听听。下去吧。No man, no man, di. 哥们儿，就你这种笑法，是病，得治。杨岩，治啊，治。如今，齐生已经把大部分的兵马都聚集在了北漠都城上京，平宁城已经成了一座空城，没有什么兵驻守了。你告诉我这些干什么呀？我怎么知道这是不是你们的圈套啊？你现在上京救援已经来不及了。如果你相信我所说的话，就应该集中兵力攻打平宁城。南下的皇帝就在那座空城里，拿下了平宁，灭了御驾出征的皇帝，那成功就唾手可得了。嗯，说的倒是挺有道理，但我凭什么相信你啊？我的身份难道还不足以说明我的来意吗？我不甘心臣服于齐胜，南下的皇帝，他做的，我为何做不得？这么说。你是想借助我北漠的力量，灭掉你南下的皇帝，好助你登基？你照我说的去做，与你与我都有好处。这共赢的局面，我相信你是不会错过的。我信你，我信你，出门打仗吧。就得殊死一搏。外面什么声音啊？怎么了？皇上，皇上没告诉您吗？
皇上告诉我什么呀？奴婢听说，北漠人突然攻到了平宁城下，好像就快抵挡不住了。皇上准备出发，亲自督战。速速为我准备战衣。